anh hùng chiến tranh, cương quyết không bắn một viên đạn. Esmondos đã trở thành một người hùng không cầm súng. Tay không cứu được 75 mạng khiến ai cũng nể phục. Thậm chí câu chuyện của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Hachari được đề cử Oscar danh giá. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời của vị anh hùng chiến tranh này nhé! Chàng trai mộ đạo nói không với bạo lực vũ khí Desmondos sinh ngày 7 tháng 2 năm 1912 tại thành phố Limburg, bang Virginia của Mỹ. Từ nhỏ, cậu đã là một tín đồ thiên chúa tận tụy. Vào năm 18, Doss trở thành nhân viên đóng tàu tại nhà máy Newport Hill Naval ở bang Virginia của Mỹ. Nhưng vụ chân châu cảng bị tấn công đã thôi thúc lòng yêu nước của chàng trai trẻ, thổi lên khao khát, mạo hiểm, sống bảo vệ tổ quốc. Doss mang cho mình niềm tin mãnh liệt vào 10 điều dạy của Chúa. Trong đó có cấm kỵ giết người. Điều đó không cho phép ông cầm súng. Nhưng khi thấy bạn bè và cả người anh trai gia nhập quân ngũ, ông biết rằng mình không thể khoan tay ngồi yên. Ở tuổi 23, Desmondot quyết tâm gia nhập quân đội Mỹ với tư cách là bác sĩ quân y. Từ người lính bị chê hèn nhát trở thành anh hùng chiến tranh. Ông thề rằng không bao giờ cướp đi sinh mạng của người khác, dẫu bị mọi người xa lánh, tất vận dự đức tin của mình, đêm nào cũng cẩn mẫn đọc kinh thánh, cầu nguyện. Trong ngày Chủ nhật, khi tất cả mọi người được nghỉ, thì Dot phải làm việc gấp đôi, gấp ba. Hầu hết, mọi người trong quân ngũ đều coi thường ông và cho rằng một người như ông không có tư cách đứng trên tiền tuyến. Dot thậm chí bị đánh đập, khiến khuôn mặt trở nên biến dạng bởi chính những người đồng đội trong lúc ông đang say giấc. Nhưng khi chỉ huy hỏi ai là thủ phạm, ông đã không trả lời. Động thái này nhằm giữ được hòa khí cho tất cả đồng đội là điều không bao giờ có thể lung lay. Bất chấp lời khinh miệt, hạ nhục của mọi người, tinh thần yêu nước không cho phép đót bỏ cuộc. Ông từ chối rút khỏi quân ngũ để kiên quyết trở thành bác sĩ trên chiến trường. Ông muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng chiến tranh không nhất thiết chỉ có bạo lực, chết chóc. Desmond Dodd kiên quyết nói rằng tôi có thể mặc quân phục, trao cờ, làm những nghĩa vụ của mình như một người lính. Chỉ có điều tôi sẽ không cầm súng lấy mạng của người khác. Dần ra, Dodd bắt đầu giành được sự công nhận và yêu thích của mọi người nhờ tài năng chữa trị đáng kinh ngạc. Ông tìm được cách chữa lành vết phòng rộp cho đội do hành quân quá nhiều. Nếu ai đó bị say nắng hay cảm cúm, ông không ngại nhường giường cho họ nằm nghỉ. Ông đó tốt bụng, vị tha với tất cả mọi người, kể cả những người đã từng chế nhạo ông. Dựa chiến trường bom đạn tàn khốc, ông không sợ nguy hiểm, xông phà cứu người. Sau trận chiến ở Lai Tây, đó được trao huân chương sao đồng. Phần thưởng cao quý nhất trong quân đội Mỹ, được trao huân chương cho những hành động dũng cảm vượt xa yêu cầu của nhiệm vụ. Tổng thống Harry Truman nói với Doss, anh thực sự rất xứng đáng, tôi xem đây là vinh dự lớn lao hơn cả việc làm tổng thống. Dù vậy, tôn vinh là anh hùng, Doss vẫn nhất mực khiêm nhường. Ông chia sẻ với tờ Derek Montam Dispatch vào năm 1998, mọi vinh danh nên thuộc về Thiên Chúa, chưa kể người đã cứu tôi biết bao lần. Hòa bình lặp lại, Doss đã trải qua hơn 5 năm trong bệnh viện, ngoài những vết thương chiến tranh, anh còn mất một bên phổi do bệnh lao vì không đủ sức khỏe làm việc khác. Trang Binh nhìn năm xưa, dành cuộc đời còn lại cho tôn giáo. Năm 2006, đất qua đời tại nhà riêng sau cơn đau phổi nặng. Ra đi mãi mãi ở tuổi 87, tăng lễ của ông sau đó được tổ chức long trọng theo nghi thức quân đội. Hắc Shari, bài ca về người lính quyết không cầm súng. Tinh thần quả cảm, niềm tin vững chắc và tôn thờ chủ đạo bất lực đã khiến hàng triệu người trên toàn thế giới phải ngưỡng mộ. Câu chuyện về người anh hùng cả đời không cầm súng đã trở thành một chủ đề hấp dẫn cho vô số sách báo, phim ảnh và văn chương. Một trong số những bộ phim đó là Hark Shari của đạo diễn Hollywood lừng danh Mel Gibson. Nam diễn viên Andre Garfield nổi tiếng với vai diễn người nhệt đã thủ vai được nhân vật chính Desmond Dodd. Từ kẻ bị yêu thế, bị nhiều người xem là hèn nhát, đó đã dùng đức tin của mình làm động lực phấn đấu cho sứ mệnh tự đặt ra. Tình hòa diễn xuất của Andre Garfield được cô đọc ở đoạn cao trào của tác phẩm. Anh đã lộ tả được lòng dũng cảm, mưu trí và cao thượng trong nhân vật. Bộ phim đã bộc lộ hoàn toàn hiện thực khốc liệt của chiến tranh 
và thể hiện ranh giới mong manh của sống và chết. Đạo diễn Kip Son đã không ngại đưa lên những đoạn phim khắc nghiệt, máu me lên màn ảnh. Giữa không gian chết ấy, Desmond Dodd là người duy nhất mang trong mình tư tưởng còn hơi thở là còn sống. Bất chấp bị thương nặng ra sao, ông cố gắng cứu đồng đội bằng mọi giá. Dù quân đội đã rút lui, Dodd vẫn ở lại chiến trường để tìm kiếm những người sống sót. Sau đó thòng dây thả họ xuống vách núi. Hình ảnh anh lục lọi giữa đống xác ngổn ngang trong đêm tối. Cầu xin Chúa cho con cứu thêm một người nữa. Gây xúc động mạnh đối với khán giả. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, sự nỗ lực phi thường của anh đã cứu hàng chục sinh mạng. Tác phẩm Hark Cherry đã lọt vào danh sách đề cử của Oscar trong nhiều hạng mục và được giới phê bình đánh giá rất cao nhờ nội dung ý nghĩa, thầm đẫm giá trị nhân văn. Nhà phê bình phim Gemma Novice của trang báo New York Daily News đã đánh giá tinh thần phim thông qua nhân vật chính. Một sứ giả hòa bình trở thành một anh hùng thực thụ trong Thế chiến 2. Chương trình Thế giới những người nổi tiếng của chúng tôi hôm nay đến đây cũng xin kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.